now we are going to start a idle power plant entire idle power plant so ee idle power plant lo main ga principal operation of principle ante the operation of principle please concentrate operation of principle ee operation of principle anedi chaala important prathi power plant ki a operation ni denni aadharanga cheskoni adi vidyut utpatti chestundi so first point indulo indhananga upayoginchedi water h2o neeru meer gamaninchinatlaite what is this meer gamaninchinatlaite operation of principle of hydel power plant ante jala vidyut utpatti kendram jala vidyut utpatti kendram ante water ni indhananga upayoginchi vidyutini utpatti chese danni em antunnam ante hydel power plant hydel hydro hydro water power plant yes or no power vidyut okay plant kendram ippudu chudu general ga neeku మోస్ట్లీ ఇండియాలో ఉన్న హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నేను బేసికల్లీ క్లాసిఫికేషన్ ఏముంది వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను బట్ ఇండియాలో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏంటిది రిజర్వాయర్ టైప్ సో రిజర్వాయర్ టైప్ అంటే రిజర్వాయర్ టైప్ పవర్ ప్లాంట్స్ రిజర్వాయర్ టైప్ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇండియాలో ఏంటిది రిజర్వాయర్ బేస్డ్ అంటే రిజర్వాయర్ టైప్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మరి ఇందులో ఎలాంటి ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రిజర్వాయర్ ఉంటుంది ఒక డ్యామ్ ఉంటుంది ఆ డ్యామ్ అనేది ఒక డ్యామ్ పర్పస్ ఏంటిది ఒక హైట్ క్రియేట్ చేస్తుంది హైట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని మనం టర్బైన్ పైన ఫాల్ చేస్తాం సో ఈ డ్యామ్ నుంచి ఈ టర్బైన్ టర్బైన్కి వాటర్ వచ్చే క్రమంలో ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్తో వచ్చే క్రమంలో మనకు సో మెనీ బ్లాక్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి so many devices are existing a device is sent idi what yokka pani thire endi anedi manam chudam so first of all reservoir lo water anedi constant ga untundi ante nichchala sthiti lo untundi avuna kada nichchala sthiti lo untundi water anedi nenu gamanam loki iskochanu kinetic energy antam ante sthiti shakti gati shakti water sthiranga unnappudu danikunna shakti enti di sthiti shakti వాటరు గమనంలోకి తీసుకురావడాన్ని ఏమంటున్నాం గతిశక్తి గమనంలోకి వచ్చింది కాబట్టి గతిశక్తి అంటాం స్థిరంగా ఉంది కాబట్టి నిచ్చలంగా ఉంది కాబట్టి స్థితిశక్తి అంటున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే వాటర్ స్థిరంగా ఉంటుందో దానికి ఉన్న శక్తిని స్థితిశక్తి అంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని అంటున్నాం పీ డాట్ ఈ అంటే ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మరి ఎప్పుడైతే వాటర్ గమనంలోకి వచ్చిందో లేదంటే మూమెంట్లోకి వచ్చిందో దానికి ఉన్న దానికి కలిగి ఉన్న శక్తి నువ్వేమంటున్నావు గతిశక్తి లేదంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటావు ఇంగ్లీష్లో అంటే ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ఇనిషియల్లీ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ అంటే స్థితిశక్తి నుండి గతిశక్తి గతిశక్తి నుండి ఏంటిది మెకానికల్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే స్థితిశక్తి చూడండి తెలుగులో స్థితిశక్తి నుండి గతిశక్తి అంటే నిశ్చలంగా ఉన్న వాటర్కి మనం గమనాన్ని కల్పించాం గమనాన్ని కల్పించిన తర్వాత దాన్ని టర్బైన్ పైన ఫాల్ చేసిన తర్వాత ఆ టర్బైన్ యొక్క అంటే టర్బైన్ అనేది తిరుగుతుంది టర్బైన్ తిరిగిన కొద్ది టర్బైన్ అనే జనరేటర్తో నేను కప్పులు చేశాను అంటే జనరేటర్ యొక్క రోటార్తో నేను కప్పులు చేశాను కాబట్టి రోటార్ తిరుగుతుంది అంటే అదేంటి మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే స్థితిశక్తి నుండి గతిశక్తి గతిశక్తి నుండి ఏంటిది గతిశక్తి నుండి మెకానికల్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అరి అండర్స్టాండ్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏముంటుంది మూమెంట్ ఉన్న వాటర్కి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది స్థిరంగా ఉన్న వాటర్కి ఏముంటుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఈ కైనటిక్ ఎనర్జీని నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు ఎస్ ఆర్ నో ఓకే హియర్ 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 ద ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ద కైనటిక్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే కైనటిక్ కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏంటిది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ దట్ మీన్స్ ఇనిషియల్లీ వాటర్ అనేది స్టాటిక్ పొజిషన్లో అంటే 
నాకు వాటర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు దానికి ఉన్న శక్తి ఏంటిది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటయ్యా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నుండి ఎక్కడికి కన్వర్ట్ చేసినావు గమనంలోకి వచ్చిన తర్వాత కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ నుండి ఎక్కడ కమన్ కన్వర్ట్ చేసినావు మెకానికల్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ నుండి ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేసినావు ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేసినావు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పీ డాట్ ఈ ఓకే ఇదేంటిది కైనటిక్ ఎనర్జీ కే డాట్ ఈ నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ ఏంటిది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నుండి కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ నుండి మెకానికల్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి నువ్వు కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు ఫైనల్గా ఇది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపుల్ ఇది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపుల్ జాగ్రత్తగా చూడు వింటున్నావా మరి ఇట్లా జరుగుతున్న క్రమంలో ఈ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ని ఎన్ని రకాలుగా విడదీశారు అవి ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫస్ట్ ఇందులో ద పవర్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటయ్యా ద పవర్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్ పవర్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ పవర్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ మరి పవర్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ పవర్ పి ఈక్వల్ టు సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ డబ్ల్యూ క్యూ హెచ్ ఈటా వ్యాట్స్ ఏంటయ్యా వ్యాట్స్ సో దీన్ని నేను ఏ విధంగా కూడా రాయచ్చు పి ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ డబ్ల్యూ క్యూ హెచ్ ఈటా వ్యాట్స్ సో నేను దీన్ని పి ఈక్వల్ ఇచ్చా నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ కింద థౌజండ్ పెట్టి డబ్ల్యూ క్యూ హెచ్ ఈటా ఇంటూ థౌజండ్ వ్యాట్స్ అని రాయొచ్చా ఎస్ సార్ నో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ పి ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ బై థౌజండ్ డబ్ల్యూ క్యూ హెచ్ ఈటా కిలో వ్యాట్స్ అని రాయొచ్చా లేదా ఎస్ సార్ దిస్ ఈజ్ ద పవర్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎనీ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ప్లీజ్ ఇన్ ఎనీ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ద పవర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే విద్యుత్ ఉత్పత్తి అంటే జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి వేటిపైన ఆధారపడుతుంది అని అంటే ద పవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ ఈజ్ కాన్సెంట్ డబ్ల్యూ క్యూ హెచ్ ఈటా కిలో వ్యాట్స్ ఓకే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దీస్ వేరియబుల్స్ మరి ఇవి ఏంటి ఇవి ఏంటి డబ్ల్యూ అంటే ఏంటిది డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఏంటయ్యా డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటిది యూనిట్స్ ఏంటిది కిలోగ్రామ్ కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఏంటిది మాస్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ జనరల్గా మాస్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ లేదు అంటే డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ గ్రామ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అనొచ్చు ఏంటిది లేదు అంటే థౌజండ్ గ్రామ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అని కూడా అనొచ్చు క్లియర్ సో క్యూ అంటే ఏంటిది డిశ్చార్జ్ 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 ఆఫ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ వాటర్ మీటర్ క్యూ పర్ సెకండ్ ఏంటయ్యా మీటర్ క్యూ పర్ సెకండ్ ఒక్క సెకండ్కి ఎంత వాల్యూమ్ వాటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనే చెప్పేదే క్యూ హెచ్ అంటే ఏంటిది హెడ్ ఎంత హైట్లో ఉంది హెడ్ ఆఫ్ వాటర్ దీని యొక్క ప్రమాణాలు ఏంటిది మీటర్స్లో చూపిస్తాం ఈటా అంటే ఏంటిది ఎఫిషియన్సీ ఏంటయ్యా ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీకి లో యూనిట్స్ ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్ సో హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో పవర్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్ ఇది ఇది ఏదైనా అడగవచ్చు ఈ క్వేషన్ అడగవచ్చు ఇదైనా ఈ క్రింద ఇచ్చిన వాటిలో హైడల్ పవర్ ప్లాంట్లో పవర్ డెవలప్డ్కి గల సరైన సూత్రం ఏంది అని అంటాడు గుర్తుపెట్టుకో సరైన సూత్రం ఏంది అని అంటాడు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ బై థౌజండ్ డబ్ల్యూక్యూహెచ్ ఈటా కిలో వ్యాట్స్ అడుగుతాడు ఏదైనా అడగవచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ వాటర్ హెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎఫిషియన్సీ వీటన్నిటిపైన పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అంటే పవర్ అనేది ఆధారపడి డెవలప్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ నీకు ఇవి